下象棋，对方追着你弃车，有没有见过这种走法呢？今天我们将为大家展现第十五局非常精妙的弃双车。红方当头炮，黑方上马，红也上马，黑方跳边马，红方出车，黑方平炮。那么前面我们就不做过多介绍，直接进入主题。红方中路进兵，黑方飞象，再次进兵，挑起战端，黑方重组吃掉。和前面四局不同的地方是，红方这一步棋啊进居捉足，本局变化选择上马。那么在这里将来进炮打卒，同时还有跳马，而且威胁七路马，黑方提前充足活通马路。红方中炮发出先手将军，黑方称势。下步起出车，红方再次摆上当头炮，黑方出车。好了，接下来红方上马，形成了中中路盘头马的局势。黑方进炮破坏你的阵型。那么，比如说现在如果说上马的话，进车再卡马，势必要得一个子。那么在这里，红方将计就计，出车抓炮。你要打马，而且我还这里还赶着你。黑方进炮打掉，红方上马吃掉炮，吃完之后进车过来再次抓马，红方上马，黑方退车捉双。当前局面怎么走呢？前进无门，选择后退。那么现在如果说再退车回来的话，再次跳马又会形成的来来回回复合的局面。黑方选择进一步车。你再跳的话，我将来先捉，然后平车捉中炮，那双方只好选择变招，红方采取一个进车，准备吃炮。那么当前这个局面，黑方在这里就扔出一把小飞刀，车平二。如果说红方进车吃掉的话，黑方化解红方的攻势，同时在这里红方显得多浪费了步数，出车。那么在这里啊，弃掉一个炮也是黑方扔出的今天妙手阴谋。现在吃掉你一个炮啊，黑方来一招啊，脱胎换骨，灵魂出窍，把老将摆出来，进局砍士，双车有杀。那这里吃的车啊，可以说这步棋啊，心狠毒辣。大家来看看，换做你是红方的话，怎么走呢？这个车显然是白白丢掉了。可能顽强一点的弃车砍掉底士啊，先夺你一个士。棋局的走法选择弃车，也是将计就计，先解杀黑方，城市吃掉车。那么当然呢，黑方吃掉你一个车，肯定沉浸在喜悦当中。殊不知红方在这里深谋远虑，一招平炮将军。现在中路来不了，刚才这里弃车也是发挥出中炮的威力。现在把士引离开中路，形成强硬的封锁。那么现在，比如说他弃车砍炮的话，城市一吃，将来红方是车马炮，黑方是车双马，他最大的缺陷七路马容易受攻，而且是将位不安，因为红方的这个二路车啊，非常的有力度。但是我正好解杀，同时捉着你马和炮啊，这步棋感觉非常的妙。好了，今天的重点来了，大家来看看，换作是你的话，能不能走出弃子大师精妙绝伦的招法呢？这一步棋可以说再次让大家刷新了三观。先前这里弃掉一个车，这里现在还捉着你的车，追着你送车，黑方能不能吃这个车呢？首先我们看看，现在在这个十字路口上，车马炮任由他选。首先，我们看吃马的话，不用说，品车就是杀，中路来不了，直接照头绝杀。那么我直接吃你车，好，上马一将军，现在仅此一步，品车守住，再跳马，马炮双将绝杀，这个车啊，在这里也起不到任何作用。返回来，经过前面两个演变，车马都是粘都不敢粘，不敢惹。我退车吃炮
，而且他不吃的话，我还要吃你了呀。那吃完炮，你总该没有后续招法吧？上马依然是将军，现在我解杀了呀，上马再吃马。好了，这里又是典型的钓鱼马杀法，下一步起进车杀棋。黑方接下来仅此一招，选择退象，先防守一步。红方穷追猛打，黑方再次飞象。那、啊、现在你拿我没招了，我双象连环，你还有什么手段呢？这里双象，我们就针对他双象采取进攻，他的缺陷就是容易被卡住象眼。好了，依然是平局砍象有杀。黑方赶紧退势，红方平局吃掉象，退势抵挡一步，依然是平局杀棋，典型的钓鱼马杀棋。好了，朋友们，今天这个弃车，而且还追着你弃车，大家觉得精不精彩呢？欢迎在评论区点赞留言，来个 666， 也是对我的一种支持和帮助。非常感谢朋友们。